A cidade de São Carlos, no oeste, decretou situação de emergência após as chuvas que atingiram a região nas últimas semanas. O nível do rio Uruguai está a 3,5 metros e meio acima do nível normal. A dona Adelaide foi uma das pessoas que precisou ser retirada de casa por causa da chuva. Quando sabe que a água está vindo, né, a gente fica estressado, sem querer, né, mas fazer o quê, né? Não tem o que fazer, a coisa de natureza, ninguém... É... Não faz nada, né? Tem que esperar. Já são mais de duas semanas de muita chuva. Por conta disso, alguns locais da cidade ficaram alagados. Balneário de Pratas é um dos pontos turísticos de São Carlos. E por aqui, todos os moradores precisaram sair. Desde a semana passada, na segunda-feira, a gente começou a ter um volume muito grande de chuvas. e Então a gente realmente entrou num estado de alerta. Uh, na quarta-feira se concretizou um evento que foi o rio se elevou bastante e atingiu algumas residências. Né? Uh, a gente evacuou várias famílias e a previsão é que nessa semana se repetiria um, um evento bem parecido, né? porque a precipitação era uma precipitação equivalente à da semana passada. Mais de 40 famílias precisaram ser retiradas desta localidade. A maioria dessas pessoas teve a casa invadida pela água. Muitas delas também saíram daqui e foram levadas para o salão paroquial da cidade. As estradas também foram prejudicadas. Mais de 200 quilômetros são de chão com grande quantidade de barro, o que atrapalha muito a produção no campo, que é a maior atividade da cidade, com pouco mais de 11 mil habitantes. Nós conseguimos amenizar uh, esses problemas que essas famílias tiveram. Mas como eu disse, e continuamos ainda em estado de alerta, é a defesa civil do município, com a defesa civil do estado, a, monitorando de hora em hora a elevação do, do nosso rio Uruguai. É, temos também informações é, de hora em hora também da precipitação da água e o que é largado pela Foz do Chapecó, que é um, é um parâmetro que nós temos aqui em função da água é, largada pela Foz.